നമസ്കാരം സുദിനത്തിലേക്ക് എല്ലാ ദൂരദർശൻ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അതിഥിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് നമ്മൾ കാൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാലും ഇന്നത്തെ സുദിനത്തിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് സംഗീതം നിറഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും കാരണം സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് കർണാടക സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ നല്ലൊരു പെർഫോമറാണ് അതുപോലെ നല്ലൊരു ഗുരുവാണ് ലോകത്താകമാനം നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു ഗുരുനാഥനാണ് വീണയും അസാധ്യമായിട്ട് വാദനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി വീണ കൺസേർട്ട്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾക്കാണ് അപ്പം മലയാളികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിചയപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി അശ്വതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ പുതുവത്സര ആശംസകളോട് തന്നെ സാറിന് സുദിനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കർണാടക സംഗീതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാർ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ധാരണ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ സംഗീതം സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ ഇതര കലകൾ വളരെ കുഞ്ഞു നാളിൽ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വഴങ്ങുള്ളൂ എന്നാലേ നീണ്ട നാൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ സാറിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സംഗീതം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതെന്താണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങി കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അഭ്യസിച്ചില്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് വീട്ടിലങ്ങനെ ആർക്കും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മുകളിലുള്ള തലമുറ പക്ഷെ അമ്മ മഹാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്ര തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ അമ്മ സേതു പാർവതി വായി തമ്പരാട്ട് അത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ അമ്മയായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മയ്ക്കായിരുന്നു വളരെ സംഗീതത്തിന് താല്പര്യമുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു വളരെ ഡോമിനേറ്റിംഗ് സ്വഭാവമായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ അതിനു മുമ്പുള്ള തലമുറകളിലൊക്കെ പാട്ട് ബൈ ഫോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എത്ര നല്ല കാര്യമായാലും ബൈ ഫോഴ്സ് ചെയ്താൽ അതിനോടുള്ള ഒരു അഭിരുചി കുറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെയൊക്കെ കാലമായപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് വയസ്സായി അപ്പം ഞങ്ങളൊന്നും ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ആരും തന്നെ ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു സമയത്ത് ക്രൈസ്നഗർ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ചേർന്നു ഇവിടെ കവടിയാറിലുള്ള ക്രൈസ്നഗർ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മ്യൂസിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ചേർന്ന് സ്കൂളിലെ പ്രേയറും നാഷണൽ ആൻത്തും ഒക്കെ പാടുമായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു യുവജനോത്സവത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൈസ് കിട്ടി ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന് അപ്പോഴാണ് അമ്മ മഹാറാണി ന്യൂസ് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരാ മ്യൂസിക് ഉള്ള ഒരു സാധനം ഇവിടെ അറിയില്ല അപ്പോഴും ഈ ചൈൽഡ് ബോയ്സ് ആയിരുന്നു ബോയ്സ് മാറുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അമ്മ മഹാറാണിയുടെ മുമ്പിൽ ഈ പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് സ്കൂളിൽ പാടി അപ്പം അത് പാടി അത് വളരെ ഒന്നൊന്നും വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള പാട്ടൊന്നും അല്ല എന്നാലും അമ്മ വളരെ കൈൻഡ് ആയിട്ട് കേട്ട് അത് നന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിച്ചാൽ ഇനിയും നന്നായിരിക്കും പഠിക്കാൻ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വേണ്ടാന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അമ്മ ഉമ്മ പറഞ്ഞാൽ ആവാമെന്നുള്ള പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ന്യൂസ് ഒന്നും കേട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അമ്മൂമ്മ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പല മ്യൂസിക് ഗുരുക്കന്മാരെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യായിരുന്നു ഈ ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിലെ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ ആവാൻ അവരെ ഓഡിഷൻ ചെയ്ത് എന്നെ അല്ല ഓഡിഷൻ ചെയ്തത് അപ്പോ അങ്ങനെ വെച്ചൂർ ഹരിയർ സുബ്രഹ്മണ്യർ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെമ്മാങ്കുടിയുടെ പരമ്പരയിലുള്ള വെച്ചൂർ സാറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പാട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒന്നും കേൾക്കാത്ത കൊണ്ട് ഞാനും അതങ്ങ് വിട്ടു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു നാളെ വൈകിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നാൽ കുളിച്ച് റെഡി റെഡിയായിട്ട് എന്റെ അപ്പൊ അമ്മൂമ്മ കട്ടിലിരിക്കും മുമ്മയുടെ കട്ടിലിന്റെ താഴെ സാറും ഞാനും അപ്പൊ സാറ് സാറിന്റെ സ്വന്തം വയറല്ലാതെ വേറൊന്നും സാറ് കണ്ടിട്ടില്ല സാർ ഇങ്ങനെ ജനറലി സാറ് നടക്കുമ്പോ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയാ വെച്ച അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല സാറ് സാറ് കറക്റ്റായിട്ട് പാടും ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് പാടും അപ്പൊ സാറ് വീണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് പാടും ഞാൻ വീണ്ടും തെറ്റായി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പാടിയത് താൻ ഇങ്ങനെയാണ് പാടിയത് അത് ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും
ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്തതല്ലേ എന്നാലും സാർ എത്ര കൈൻഡ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ളത് പിന്നെ അമ്മൂമ്മ അതിന് മ്യൂസിക് ക്ലാസ് തുടങ്ങി വളരെ അധികം നാൾ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് അമ്മൂമ്മ മരിച്ചുപോയി പക്ഷെ അപ്പോ എനിക്ക് ഒറിജിനലി ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു ആ സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് സാറ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നമ്മളെ അധികം നമുക്ക് അഭിമാനമുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രമാണ് പത്മനാഭനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഏത് കൃതിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കൃതിയാണ് അപ്പം ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കൃതികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും സ്വാതി കൃതികൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ആയിരുന്നിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ സ്വാതി സംഗീതോത്സവം നാലാം തീയതി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അവിടുത്തെ സവിശേഷത എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കുതിര മാളികയിലെ ആ അമ്പാരി മുഖപ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേജും അവിടെ സ്വാതി കൃതി രചിച്ചതിന്റെ സ്മരണകളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ആണ് അവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് സ്വാതി സംഗീതോത്സവത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അതിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ മാറ്റങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒപ്പം ഒരു സംശയം ഇപ്പോൾ സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ഒരു മുന്നൂറോളം കൃതികളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന ഇപ്പോൾ ദേവദേവ പോലുള്ള കുറച്ച് കൃതികൾ മാത്രമേ സാധാരണക്കാർക്ക് അപ്പം അതിനെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി കൃതികളെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും കൂടി എങ്ങനെയാണ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ തന്നെ അതാണ് ഉദ്ദേശം അതെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ നൂറ് കൃതികൾ പാടിയാലും എന്റെ പൂർവികന്റെ കൃതി ഞാൻ പാടുന്നു എന്നുള്ളതിൽ പരം വാല്യൂ വരില്ല അപ്പൊ അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും അത് പാടുമ്പോഴേ അതിന് വാല്യൂ കൂടും ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ദുബായിലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് ഒരു സംഘടന വിളിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാസമായിട്ട് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട് അഞ്ച് കമ്പോസേഴ്സ് ആണ് അത് ഒന്ന് ത്യാഗരാജ സ്വാമി ദീക്ഷിതർ ശ്യാമശാസ്ത്രി സ്വാതി തിരുനാൾ പുരന്തരദാസൻ അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോസറെ മാത്രം വെച്ച് മുഴുവൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ സ്വാതി തിരുനാളിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പുരന്തരദാസയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവരെ വളരെ ഷോക്ക്ഡ് ആയി അത് മാക്സിമം സംസ്കൃതം അല്ല ഈവൻ കന്നഡ കോമ്പോസേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ സ്വാതി തിരുനാളിൽ പാടുകയാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡത്ത് എന്തായാലും ഞാൻ പാടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മലയാളി വന്ന് ഫുൾ കന്നഡ തീമാറ്റിക് പ്രസന്റേഷൻ പാടി ഒരു തെലുങ്കു വന്ന് സ്വാതി തിരുനാൾ കൃതികൾ പാടിയാല് ഇനിയും എല്ലാവർക്കും തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൂടും അതിപ്പോ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ത്യാഗരാജ യൂണിവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അന്നമാചാര്യ ഉണ്ട് ഭദ്രാചല രാമദാസ് ഉണ്ട് അവര് തെലുങ്കു ദിവസം ഇങ്ങനെ അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതുമാതിരി തമിഴ്നാട്ടില് ആണ്ടാൾ തിരുപ്പാവയുണ്ട് അപ്പൊ ആണ്ടാൾ തിരുപ്പാവയെ ദിവ്യപ്രബന്ധം ഇതൊക്കെ തമിഴ് പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പാടുകയാണെങ്കിൽ പാപനാശ ശിവൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഭാരതി ഇവരൊക്കെ ആയിരിക്കും പാട്ട് പക്ഷെ ആണ്ടാൽ ലെഗസി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കും ഈ ദാസര പരമ്പര പുരന്ദരദാസ കുറച്ചെങ്കിലും പാട്ടുകൾ വെളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കനകദാസ ജഗന്നാഥ വിഠലദാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ വലിയ വലിയ കമ്പോസേഴ്സ് അവർ കർണാടകയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാതി തിരുനാളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വെളിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് മാക്സിമം എല്ലാരും മറ്റേവരുടെ മാത്രം കുത്തകയായിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മളും കൂടെ അപഹരിക്കണം ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അപ്പൊ കുതിരമാളിയ ഫെസ്റ്റിവലിന് വരുമ്പോ ആദ്യമൊക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ രണ്ടാമത്തെ ഗുരുനാഥൻ ബാലമുരളി കൃഷ്ണൻ ഇതുമാതിരി സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചാലേ ഓഡിയൻസ് വരുള്ളൂ അപ്പോഴ് അത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവുന്നത് മ്യൂസിക്കൽ മെറിറ്റ് മാത്രമല്ല മിക്കവാറും സിനിമയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ അപ്പൊ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് സുപ്പീരിയർ ആവണം എന്നില്ല പക്ഷെ സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെയുള്ളവരാകുമ്പോൾ ഓഡിയൻസ് വരും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം വളരെ നന്നായി ഇപ്പോൾ അതിഥി പ്രഹ്ലാദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയെ ഞാൻ വിളിച്ചു അത് ഈ പൂ ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ സ്വൽപ്പം കൂടെ സൈസ് വരും ഇത്ര ഇത്രേ വരുള്ളൂ സൈസ് ഒരു എലി കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഇരിക്കും ഇത്രയും കുട്ടി പക്ഷെ വളരെ നന്നായിട്ട് പാടും പത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പത്
കുറഞ്ഞത് ഒരു അറുപത് പാട്ടെങ്കിലും വേറെ വേറെ പാടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് സാറിന് അതെ അതെ അത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ ദേവദേവ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്മനാഭ ബാഹിയും സ്വാതികൃതിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത സ്വാതികൃതി സാറിന് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃതി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ദേവദേവ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും പാടുന്ന ഒരു കോമ്പസിഷൻ ആണ് അതെ അപ്പൊ അത് ദേവദേവ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കേൾക്കാനൊരു സുഖമുണ്ട് പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും അല്ല മിക്ക ആൾക്കാരും ദേവദേവ കലാമിതേ എന്നാ പറയും അപ്പൊ ശരിക്കും ദേവദേവ ഈ ഗോഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദേവന്മാരുടെ ദേവ കലയാമി ഞാൻ കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തേ ചരണാംബുജ നിന്റെ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് സേവനം അപ്പൊ ദേവദേവ കലയാമി കോമ തേ ചരണാംബുജ യുവർ ഫീറ്റ് തേ എന്ന് വെച്ചാൽ യുവർ താങ്കളുടെ നിങ്ങളുടെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് പദച്ഛേ പദച്ഛേദം ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവദേവ കലയാമി നൃത്തമായി കലയാമി നൃത്തമായിരിക്കും ഉചിതം കലയാമി തേ എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ അതിൽ ഭൂവനത്രയ നായക അപ്പൊ മൂന്ന് ലോകങ്ങളുടെ നായക ഭൂരി കരുണയ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാരുണ്യം വെച്ചിട്ട് മമ ഭവതാപം അഖിലം വാരയ എന്റെ ഈ വേൾഡ്ലി പെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിവാരണം ചെയ്യുക കരുണ കൈൻഡ്ലി എന്നാണ് അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും ഭുവനത്രയ നായക ഭൂരി കരുണയ മാമാ എന്ന് പാടും അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ അമ്മാവനെ വിളിക്കുന്ന പോലെ അപ്പൊ ശരിക്കും മാമ അല്ല ഭൂരി കരുണയ മമ ഭവതാപം അപ്പൊ സാഹിത്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വിവരണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ മമ ഭവതാപം അഖിലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മാതിരി മലയാളം അറിയാറൊക്കെ മനസ്സിലാവും മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് സംസ്കൃതം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ സാർ എന്നിരുന്നാലും പലർക്കും അറിയില്ല ഈ കർണാടക സംഗീതം കേൾക്കാൻ വരുന്ന പലർക്കും അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആസ്വാദകർ നമുക്ക് ആ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ കേൾക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല പാട്ടുകാർക്കും അറിയില്ല അവിടെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ കന്നഡ കൃതികൾ അല്ലെങ്കിൽ തെലുങ്കു കൃതികൾ പല അധ്യാപകർക്കും വാസ്തവത്തിൽ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മളൊരു നല്ല ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ നല്ല പെഡസ്ട്രിയൻ കൂടെ ആയിരിക്കും നോക്കിയിട്ടേ ക്രോസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പോലും മെന്റലി ഞാനൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ലേണർ ആണ് ടീച്ചറെ കാട്ടിലും അപ്പൊ ഒരു പുതിയ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ബാലമുരളികൃഷ്ണൻ സാറിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ തെലുങ്കു പറയുന്നു ഒരാൾ കന്നഡ പറയുന്നു എനിക്കിത് തെലുങ്കു ആണ് ഇത് കന്നഡ ആണ് പോലും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാനൊരു തെലുങ്കു സോങ് പാടുകയാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു തെലുങ്കു മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ തെലുങ്കു സ്പീക്കറാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആ ഡിക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ സംഭവിച്ച അതിന് ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ അപൂർവമായ കൃതികൾ കാണൂല പക്ഷെ ത്യാഗരാജ കൃതി ഇപ്പൊ എന്തോരോ മഹാനുഭാവലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോരോ മഹാനുഭാവലു ലിറിക്സ് ആൻഡ് മീനിങ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് മീനിങ് ആരൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഉള്ളവരും ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് ലെസൺസ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സ്വയം ഈ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തെറ്റായ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ യോഗയിലും എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ട് നമുക്ക് ഖനനം ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ലിറിക്സ് അവസ്ഥ വളരെ ഭേദമാണ് തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജനെ ഞാൻ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി എനിക്കും തെലുഗു അറിയില്ല സംസ്കൃതം അറിയില്ല കന്നഡ അറിയില്ല തമിഴ് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ പാട്ടുകളില് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കന്നഡ സോങ് പാടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു പാട്ട് പഠിച്ചു പുരന്ദ്രദാസന്റെ ജനങ്ങളെല്ലാരുംണ്ഡലത്തില് പാണ്ഡുരംഗ വിഠല ആണ് പരദൈവ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡങ്കുരവ സാരിരയ ഹരിയു മുടി ദ ഹൂവൻ ഹരി വിഷ്ണുവിന്റെ മുടി നമുക്ക് മീനിങ് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മലയാളി 
ഹരിയും മുടിത ഹൂവനും ഹരിയുടെ മുടിയിലുള്ള ഹൂ വെച്ചാൽ പൂവാണ് ഒരുപാട് കന്നഡ വേർഡ്സ് നമ്മൾ പാ പറയാം ടിപ്പു ഹള്ളി എന്ന് പറയാം ടിപ്പു പള്ളി എന്നുള്ളത് ഹള്ളിയാണ് എല്ലാം അല്ല ചില സിറ്റുവേഷൻ ഹരിയു മുടിത ഹൂവനും ഹരിവാണ തൊളിട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു ഗോൾഡൻ തട്ടത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഹരുഷതിന്ദ ഹാടി പ ചിരി സ്മൈലിംഗ് ഹർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ഹാടി പാടി കുനിതു ചപ്പാളി കുത നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഈ മനുഷ്യൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് പാടുന്ന പ്രസവ വേദനയാണ് ഇരുന്നു പോവുകയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സാർ ഞാൻ വേറൊരു സംശയം ഒരു ചോദിക്കുകയാണ് കാര്യം സാർ സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു വോയിസ് മോഡുലേഷൻ അല്ല സാറ് കച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ളത് അത് നിരന്തരമായ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ കാര്യം ചിലർക്കൊക്കെ ഹൈ പിച്ച് വോയിസ് ആയിരിക്കും ചിലരുടെ അതെങ്ങനെയാണ് സാർ ഇത് എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളരെ ഹൈ പിച്ച് ഇതുമാതിരി ഹൈ പിച്ച് വോയിസ് ആണ് പക്ഷെ എന്നെ ആകർഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒക്കെ ലോ പിച്ച് വോയിസ് പ്രത്യേകിച്ച് എം ഡി രാമനാഥൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വാഗ്യകാരനാണ് പത്ത് മുന്നൂറ് കോമ്പസേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മദ്രാസിൽ കലാക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് പോയി അവിടെ ടീച്ചറായിട്ട് അവിടെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ പക്ഷേ എം ഡി രാമനാഥൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടാണ് എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയത് അതെ ഇവിടെ എം എസ് സുബലകൃഷ്ണൻ ചമ്മാകുടി ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല എം ഡി രാമനാഥൻ്റെ സമീപനം പക്ഷെ വളരെ താന്ന വോയിസാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചൈൽഡ് വോയിസിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മനസ്സില് അദ്ദേഹം പാടുമ്പോ നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പാടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെവി കൊണ്ടല്ല നമ്മളെ ഒരു അല അടിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഈ വോയിസ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡിയിൽ അതും ഫിസിക്കലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കും മുഴക്കം അങ്ങനത്തെ ഒരു വോയിസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് അതുമാരി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അമിതാഭ് ബച്ചൻ സംസാരം ബാസോട് അത് ഭയങ്കര എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വോയിസസ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഫേക്ക് ആയിട്ട് എനിക്കും വേണമെങ്കിൽ ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെ വിഷയം അങ്ങനെ സംസാരിക്കും അത് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ പാടുമ്പോൾ ജനുവൻ ആയിട്ട് ബേസ് വോയിസ് വേണമെന്നുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് ബേസ് ഇല്ല പല കോമ്പോസിഷൻസും താഴെ എന്തോ മഹാനു പോലെ എന്തോ മഹാനുഭാവു അപ്പൊ അപ്പൊ പല കോമ്പോസിഷൻ ഇപ്പൊ ത്യാഗരാജ സ്വാമിയുടെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില കോമ്പോസിഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിനിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പാടിയിരിക്കും എന്ന് ക്ലൂസ് അതിലുണ്ട് നമ്മൾ അല്ല സർ അവിടെ ഒരു സംശയം ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ കർണാടിക് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ കർണാടിക് മ്യൂസിക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോയിസ് ടെക്സ്റ്ററും ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കിന്റെ വോയിസ് ടെക്സ്റ്ററും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പല സിംഗേഴ്സിനും ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കിൽ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കർണാടിക് ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവര് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒരുപോലെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാലമുരകൃഷ്ണ സാർ എന്റെ സാറ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പക്ഷെ സാറിന്റെ അത്രയും നമുക്ക് ശുദ്ധം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രുതി ശുദ്ധമുണ്ട് അത് ശ്രുതി ചേർന്ന് പാടണം സ്വരശുദ്ധി വോയിസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കറക്റ്റ് ആണ് അതിനെ പരത്തി പാടാം നേസലായിട്ട് പാടാം അല്ലെങ്കിൽ വീക്കായിട്ട് പാടാം പക്ഷെ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ പാടുന്ന സാറ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് പാടി പക്ഷെ 
വളരെ മോശമായ വോയിസ് ട്രഡീഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആണ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൽ അപ്പോൾ സാറ് മരിക്കുന്ന സമയം വരെ എൺപത്തേഴ് വയസ്സിലാണ് മരിക്കുന്നത് മദ്രാസിൽ മദ്രാസാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഒരുപാട് പേര് സാറിൻ്റെ വോക്കലൈസേഷനെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ അത് ലൈറ്റ് ആണെന്ന് അവർ പറയും അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് മൂക്കിൽ കൂടെ വരികയും പരത്തുകയും ഹാർഷ് ആവുകയും ചെയ്താലേ കർണാട്ടിക് ആവുള്ളൂ എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ ബാലമുരളികൃഷ്ണൻ സാർ ഇതിന് ഇത് കാരണം ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഐ ഡോൺ സിങ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഐ സിങ് മുരളി ഗാനം ആക്ച്വലി ഇതിനെ കളിയാക്കി പറയുന്ന ശരിക്കും കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കാണ് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ആൾക്കാർ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് എന്ന് തെറ്റായ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്വരം പോലും അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ അത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ ടൈം എടുത്താണ് നമ്മൾ രുചിച്ച പാടുന്ന ഓരോ ഫ്രേസസ് അപ്പോ അത് വരാൻ നല്ല കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് മനസ്സിലായി അപ്പോ അത് സാറ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഓരോ ടൈപ്പ് കോമ്പോസിഷനും അത് പാടേണ്ട രീതിയിലാണ് ബാലമുറി സാറ് പാടിയിരുന്നത് ഒലട്ടി വെങ്കടേശ്വര എന്നൊരാളുണ്ടായിരുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പാടിയവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷം ഈ മോശമായ വോയിസ് ആണുങ്ങളേ കർണാട്ടിക് ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് സാർ ഇനി സ്വാതി സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് നവരാത്രി ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നു വരുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണല്ലോ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന സംഗീത വിരുന്നും അപ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് സാറ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ട്രഡീഷൻ ട്രഡീഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറയാം നമുക്ക് ശ്രീമതി പാറശാല പൊന്നമാണ് ആ കച്ചേരിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് കാര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൽ സ്ത്രീകളെ അതുവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാണുവാനും പാടുവാനുമായിട്ട് അത് പലർക്കും പാടാൻ മാത്രമല്ല ലിസണേഴ്സ് പോലും വെളിയിലിരുന്ന നിരവധി എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് എതിർപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ശബരിമലമാരി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അത് ഭാഗ്യം ആ സമയത്ത് അതങ്ങ് പോയി അതിന് മെയിൽ വോക്കലും മെയിൽ വീണയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ലേഡീസിൻ്റെ വീണ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു മെയിൽ വയലിൻ സോളോ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം ഒരു ഗോട്ടുവാദ്യം ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വീണ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഗോട്ടുവാദ്യം കച്ചേരിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു വയലിൻ സോളോ വെച്ചു പ്രൊഫസർ ടി എൻ കൃഷ്ണൻ ടി എൻ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായുള്ളൂ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഫ്ലൂട്ട് സോളോ വെച്ചു അപ്പോ അതൊരു സെപ്പായി പെട്ടെന്ന് ലേഡി കയറ്റി പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കുമ്പോ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ലേഡീസ് അല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗന്ന് അല്ലാതെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റീസൺ ഒന്നും ഇല്ല അവസാനം ഇങ്ങനെ ലേഡീസിനെ കേട്ടാം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോ ആദ്യം എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന മുഖം പൊന്നമാൾ ടീച്ചറായിരുന്നു എനിക്ക് ടീച്ചറെ ടീച്ചറെ അറിയാം ടീച്ചർക്ക് എന്നെ അറിയാം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചറെ പോയി വിളിച്ച് ഒരു കൊല്ലം നവരാത്രി കഴിഞ്ഞ ഉടനായിരുന്നു ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് അപ്പം അന്ന് ടീച്ചർക്ക് അൻപത് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വേ എങ്ങനെ മണ്ഡപത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പാടാൻ പോകുന്നു അയ്യോ ഞാൻ ഇരിക്കുമോ എന്നറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നോക്കാം ഒരു ഫസ്റ്റ് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് ഡേ ശങ്കരാഭരണത്തിൽ ദേവി ജഗജന്നി എന്നുള്ള കോമ്പോസിഷനാണ് സെക്കൻഡ് ഡേ കല്യാണിയിൽ പാഹിമാം ശ്രീ വാഗേശ്വരി ഓരോ ഒമ്പത് ദിവസം ഓരോ കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മിനിമം ടീച്ചർ ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കാമോ എന്ന് സംശയം പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒമ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിരുന്നേ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ആയി അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ വയസ്സിന് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാനൊരു കച്ചേരി പാടി ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറാമത്തേന് ഞാൻ പാടും പക്ഷെ നൂറ് വയസ്സിന് ഞാൻ ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കും ടീച്ചർ വേണം പാടാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ മറ്റൊരു പെർഫോമൻസ് കൂടി അതിന്റെ വിഷ്വൽ കൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു മണി സഖിതാവകമുഖിനി മണി സഖിതാവകമുഖം കാമസ്വിന്നം
സാറ് ഒരുപാട് റേർ ആയിട്ടുള്ള കൃതീസ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പം ത്യാഗരാജ സ്വാമികളുടെ ആയാലും മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ സൈഡിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഷയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയുള്ള പഠനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് അതായത് നമ്മൾ സ്വാതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറൊരു കൾച്ചറാണ് വരികളിലായാലും ഭാഷയിൽ എല്ലാം എൻ്റെ എന്ത് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഈ രചനയിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സംസ്കൃതം ഭാഷ തന്നെ മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതര് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സംസ്കൃതത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദീക്ഷിതരുടെ സംസ്കൃതം സ്വാതന്ത്ര്യനാഥ മഹാരാജാവിൻ്റെ സംസ്കൃതം പിന്നെ ജയദേവൻ്റെ സംസ്കൃതം ഇത് ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എല്ലാ ഭാഷയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വായന ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ റോൾ ഡാൽ റൈറ്റർ ഉണ്ട് പി ജി വോഡ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ഓസ്കാർ വൈൽഡ് ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് വേണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷാണ് എഴുതുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഇത്രയും വായിച്ചാൽ ആ ഇത് പി ജി വോഡ് ഹൗസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുമാതിരി അവരുടേതായ ഒരു വോയിസ് ചില വാക്കുകൾ ചിലർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉപയോഗിക്കും സ്വാതിരുന്നാളിൻ്റെ കൂടുതലും വളരെ ഇപ്പോൾ സാരസാക്ഷ പരിപാലയ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന സംസ്കൃതമാണ് നോർമലി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവർണ്ണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പദവർണ്ണങ്ങളുടെ ചിട്ടസ്വരത്തിന് സാഹിത്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചിട്ടസ്വരത്തിന് സ്വരം സാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വേർഡും സാ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്വരാക്ഷരം എന്ന് പറയുക അതിന് അപ്പോൾ ഈ സ്വരാക്ഷരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സംസ്കൃതം മാത്രം കുറച്ച് വിചിത്രമായിരിക്കും ചിലതൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ചില പ്രയോഗങ്ങൾ പക്ഷെ സാധാരണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻസ് ഇപ്പോൾ മൂൺ ഫേസ് എന്നുള്ള സോമ ബിൻ ബിംബ മനോഹര സുമുഖി എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാരദേന്ദു സമ ഇഷ്ടം പോലെ കോമ്പോസിഷൻസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ളതിന് പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെ എന്നുള്ള അത് വീണ്ടും 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 സ്വാധീനം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ശരിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണനും പത്മനാഭസ്വാമിയൊക്കെ ഒരു വട്ടമുഖമല്ല കുറച്ചുകൂടി ഒരു നീണ്ട മുഖമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും മൂൺ ഫേസ് എന്നൊരു സാധനം വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പുരന്ദരദാസ കൃതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം പുരന്ദരദാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗവത സപ്താഹം നമ്മൾ ഏഴ് ദിവസം ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ഈ അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് അവർ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് പോലും പുരന്ദരദാസൻ പറഞ്ഞ് കാണാത്തത് കാണൂല എവറിത്തിങ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്ന എല്ലാം ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ വർക്ക്സ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഫോറിനർ മലയാള ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേർത്താണ് ഈ എന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതുപോലെയാണ് ഈ പുരന്ദരദാസൻ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിന്ദ കരിര ബേക്കു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മളെ കുറ്റം പറയുന്ന ആൾക്കാർ ബേക്കു എന്ന് വെച്ചാൽ വേണം അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നതിന് വെളിക്കിറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് വെളിയിൽ പോവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോ പ്രാവശ്യം വെളിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെളിയിൽ പോകുന്ന കാര്യം തിന്നാനായിട്ട് പന്നികൾ വരും അപ്പോൾ ഈ പന്നികൾ ഇത് തിന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിയിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ പുരന്ദരദാസൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ആകുന്ന ഈ മലം തിന്നാനായിട്ട് എന്നെ കുറ്റം പറയുന്ന ഈ പന്നികൾ വേണം അപ്പൊ നിന്റെ കയ്യുടെ ബേക്കു അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ സത്യവന്തരിഗിതു കാലമല്ല അപ്പൊ സത്യവന്തരിഗിതു കാലവല്ല ദുഷ്ടജനരിഗിതു സുഭീക്ഷ കാല അപ്പോൾ സത്യ പറയുന്നവർക്ക് ഇത് കാലമല്ല ദുഷ്ട ജനര ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് സുഭിക്ഷ കാലം ഇത് പ്രോസ്പരസായ കാലം നമ്മൾ ഒരു ഉപകാരമാടിതരെ അപകരിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്താൽ അവർ നമ്മളെ പരവയ്ക്കും ഇത് അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയിരിക്കാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പം പുരന്ദരദാസിൻ്റെ പല കോമ്പോസിഷൻസ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരാൾ ഇന്ന് എഴുതിയതാണെന്ന് തോന്നും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആശ്വാസം തോന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് സാധാരണ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ലൈഫ് മോശമായി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അന്ന് പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ദൂരെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുഖത്ത് വന്ന് അടിക്കൂലായിരുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ വളരെ വളരെ
കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക പാല് കുടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കെട്ട അഴിച്ചു വിടും അതിന് പിന്നെ ഹെണ്ണുകൾ നടന്നു പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകിൽ പോയി കണ്ണ് പൊത്തി പൊത്തി പിടിക്കില്ല ചേട്ടനുമായിട്ട് അടി കൂടൂല മണ്ണ് തിന്നൂല അതുപോലെ അവസാനം ദേവരന്തയെ ഒന്നു ഠാവിലി ഞാനൊരു ഈശ്വരന്റെ സ്റ്റാ പ്രതിമ പോലെ ഞാനൊരു മൂലയിൽ പോയി എഴുന്നോളാം കൃഷ്ണൻ പറയാണ് അപ്പൊ മകന മാത്ത മകന്റെ വർത്തമാനം കേട്ട് ഗോപി ദേവി യശോദ മുകുളു നഗേ നഗുത്ത അങ്ങ് അങ്ങ് സന്തോഷ ഇങ്ങനെ ഈ മൊട്ടൊക്കെ വിരിയുന്ന മാതിരി സ്മൈൽ ചെയ്യാണ് ജഗത് ഒടയ പുരന്തര വിഠല ബിഗിതപ്പി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ അച്ഛനായ പുരന്തരദാസനെ പുരന്തര വിഠലിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മോഹതിന്തളാകാം അങ്ങ് സൂൺ ചെയ്യാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ അതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സുദിനത്തിൻ്റെ സമയം ഏകദേശം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാറിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബാലമുറി സാർ എപ്പോഴും പറയും സാറിന് ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പറയും ഐ ഹവ് സിക്സ് ചിൽഡ്രൻ എനിക്ക് ആറ് കുട്ടികൾ ആരാണ് എല്ലാരും എന്റെ കുട്ടികളാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് കുട്ടികളല്ല പക്ഷെ പാട്ട് ഒരു ഒരു അപൂർവ കമ്പോസർ ഉണ്ട് കൈവാര അമര നാരേയണ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഏകദേശം ഞാൻ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പോസിഷൻസ് പാടാറുള്ളൂ അത് യൂട്യൂബിൽ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അധികം നമ്മൾ ഉരുകി പോകുന്ന എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണോ അതോ ടൈം ആയെങ്കിൽ അല്ല അതനുസരിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണു മന്ത്രുചി സിദ്ധി ചുട്ട് നിന്നോ ശ്രീ ഗുരു പാദാബ്ജംബുളു മതിലോ സ്ഥിരമുഖനീലി ചേതിക്കോ എന്നാലും വളരെ സംഗീതം നിറഞ്ഞ ഒരു കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ ശുദ്ധ സംഗീതത്തിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ മനോഹരമായ സംഗീത സാന്ദ്രമായ ഒരു അധ്യായമാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സുദിനത്തിന്റെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വർഷം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ദിവസവും നല്ലതായിരിക്കട്ടെ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഡി ഡി സുദിനം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സംഗീതം നിറഞ്ഞ അധ്യായം പോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ സംഗീതം പോലുള്ള ഒരു വർഷമാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്ന ഒരുപാട് നന്ദി സാർ ഇവിടെ എത്തിയതിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല വർഷം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എ